这是什么政府？腐败透顶的清朝政府！嗨，一定要推翻这样后下的专制的政府！反正我出门是萧云做他的子民，下来下来！所以我们要，我们要革命！你们要打人，打人，打人！你们不要打人，打人！不许打人！为什么打人呢？我们彻底的捍卫什么人？为什么打人？和这个腐败的政府决裂！等等。打倒无能的，无能的政府！快走吧，走吧，走吧，带走！革命就是，就是不屈服。走走，跟我走，走！你们有我的枪，知道？快走走，你们有，有枪全我知道。你们可以杀了我，我知道。可是我，我还要革命。你你你。如今这个政府丧权辱国，赔款两万万白银不算，还把台湾，还把台湾割让给了倭寇。是可忍，孰不可忍死吗？留头就留辫，留辫就留头。啊！将出笼这么个马关合约的最后通牒本，李鸿章自然有责任。不过学生以为，将这天大的责任全推到李鸿章一人身上
，恐怕不公平啊！你们几个都是我的亲信弟子，我今天就把话挑明：我们和李鸿章之间，绝不是什么党同伐异，也不是什么权力争斗。事关国家兴衰、社稷存亡，我等不挺身而出，更有谁人？更加上天赐良机，要整就把他整垮，叫他永无翻身之日。整垮了李鸿章，庙堂之上，我们才能说得起话呀，皇上。才能挺直腰板办事，这样，也才能从根本上挽救国家呀。康有为求见，跟他说不见。南海先生，我家老爷说了。无论有什么折子，请通过工部转呈办理，不必直接找他。还是烦请老人家再通报一声。我这万言书如果没有翁师傅的转呈，是不能上达天聪的。听说举子们正在督察院那边，呈递请愿书呢。南海先生，嗯，南海先生，您何必舍近求远呢？老人家，我这万言书绝不仅仅是请愿书啊。再说这远近。恐怕没有比翁师傅上达更近的路了吧？只要能够上达，远也是近；如若不达，近也是远。啊、对不住了，南海先生。老师，老师，哎呦，可算找到您了！你们怎么来了？弟子们都快急死了。日本那边的事儿都核准了，举子们都去了督察院，恐怕要出事儿。弟子们都急着，请老师试下，咱们该怎么干？士气可用。走。好。与其生为降虏，不如死为一民；与其生为降虏，不如死为一民；与其生为降虏，不如死为一民。严惩李鸿章！严惩李鸿章！请聚合约！请聚合约！还我台湾！还我台湾！严惩李鸿章！各位年兄，各位年兄，各位年兄，各位年兄，我老师康南海在此，请听我老师讲话。听康先生讲话，看，各位年兄，亡国的日子已经不远了。可朝廷到现在还没有拿出一个主张来。今日，我十八省一千三百多名举子聚集在这里，为挽救国家危亡，决议上书请愿。有为，以一日两夜之时间，写就了。这上金上皇帝书，共一万八千余言。康某不才，不敢自诩有如传巨笔，但感到这一万八千余言，字字皆是杜鹃泣血，只期盼能换回我大清煌煌盛世。各位年兄。国难当头，再不幡然变迹，宣定国事，马关之辱，不过是亡国前奏，咱们的大清国就真的要完了。为此，康某谨为天下苍生谷雨乎？恳请当今圣上。那我救国四项主张，下诏
，古天下之计，监督，定天下之本，练兵，强天下之势，变法，成天下之志。好，好，好，好，好，说得好，好，说得好，说得好。各位年兄，如若同意，康某所言，就请在这歪言书上签名。就是康有为先生，正是在下，请起，请起，大家起来。哎，若是相信本官，你这本万言书，本官愿为呈递。多谢大人。听说你还写过两本变法的书，《俄彼得辩证记》《日本辩证考》。啊，可否拜读？老师要带他上达皇上吗？啊！啊！万言书虽有道理，但狂卷不堪，骤然而上，恐怕乱了皇上的心绪。但是，这两本书所言之事，恐怕是我大清未来该做之事啊！六十五名翰林和御史联名上书，参劾李鸿章卖国。十八省一千三百名举子，聚集督察院，上书请愿，请具合意。台湾举子，泣血请愿，请皇上保家卫国，绝不能把台湾割让给日本。李鸿章。自日本马关启程回国，许多外省督府上书，请杀李鸿章。英国《泰晤士报》驻华记者莫里逊的文章轰传京城，他说：“清廷的决策人士知道，战争根本不能继续下去了，而现在的条约已经不是李鸿章的条约了，因为在签字前。”李鸿章把每个字，呃，李鸿章把每个字、每个情况都发电告诉了北京。皇帝是根据军机处的意见才授权签字的。假如现在拒绝批准这个条约的话，那么在文明世界面前，皇帝丢掉的将不仅仅是体面。你们都退下吧。把玉玺和条约给朕拿来，出去吧，把门关上
。爹，该您上场了。知道了。爷，这就上场了。您又喝这么多酒，要真醉在台上，那可了不得呀！我醉，你醒。哎，啊！孟尝君子殿，千里客来投。你们慌什么？慌什么？慌什么慌？去看看杨三到底怎么了？回禀太后，他已经死了。小李子，回来！太后，这这肯定是有人搞鬼，我去把他们抓起来。算了，我就知道这老世子的条约一签，天下人都会怨恨，可也总得有个地方让他们出气呀、啊。你出去说一声。把杨三好好葬了，也告诉大家伙，就说我说的。等李鸿章回来，皇上好歹有个说法就是了。就要到天津了，外面有些情形，恐怕对你很不利呀、啊。利与不利，反正我已经尽心尽力了。皇上不知我，太后知我。三军在，一会儿到天津。直隶总督府，咱们回不去了，直接到北京，就住贤良寺。你回家收拾东西，什么该收拾，什么不该收拾，你问问夫人，她知道。呃，我那套西式家具一定要运到北京去，沙发、地毯都烧上，书嘛可以少带。我书房第三个书柜上。写摆着那几本书，都给我带上。啊，我吃鱼的那些家伙事儿，你可别给忘了。嗯，问问红儿，看他还要带些什么东西。啊，对了，三军，你把皇上赐给我那三眼花翎和黄马褂递过来。卑职，这就伺候您穿上，包上。下车的时候带着。李鸿章接旨，臣接旨。奉天承运，皇帝诏曰：李鸿章昏庸交简，丧权辱国，着拔去三眼花翎，使夺黄马褂，革除直隶总督北洋大臣职务，留在尚书房行走，以观后效。亲子，臣李鸿章叩谢天恩。
甜嘛，甜甜，甜甜。啊，上我那儿去吧，上我那儿去吧。文远，嗯，孟恩远，嗯，是我。哎呦，这不是袁爷吗？这么多日子您……哎，安远，沈姑娘呢？沈姑娘，哦，走了。自打您一离开这儿，她就搬到乡下去了。哎，真想不到，这世间还有这么有情有义的婊子。哎，袁爷，袁爷，袁爷，袁爷，哎。您别踏空啊！我再给您找一个，我们这儿新有一个春香姑娘，哎，包您满意。哎，元爷，哎，元爷，元爷，元元，来。哎，元爷，您看，元元，哎，从今往后，别再叫沈姑娘婊子了。哎，哎，好，放这儿。好，呃，多少银子？嗯，北京兄啊，这可比不了你朝鲜的官邸啊。凑合着住吧，想住多久，就住多久。徐仁兄，嗯，我还有一事相求。魏婷，这什么话？来，你来。我想把这么多年在朝鲜练兵的经验，整出个东西来。写兵书？对，写兵书。我的文笔不行，我说，你写。写那个东西有什么用吗？闲着也是闲着。请，翁相，请留步。魏婷，我可不是什么相啊，代我送送袁大人。是，请。老爷的话您没明白。在咱大清，军机大臣虽有宰相之实，却无宰相之名；大学士虽有宰相之名，却无宰相之实。只有既是大学士，又是军机大臣，这才能称为宰相。我家老……哎，您怎么走了？婶儿啊，朱堂，袁世凯来了，见吗？啊，叫他过来。好。中堂大人，嗯，魏婷啊，自打到了北京，你是第一个来看我的。中堂大人独往独来，云中仙鹤。一个人孤独一只的时候，就只好朝为仙鹤喽。从前呢，有人给我看过相，说是万里封侯有骨相。呃，所谓仙鹤之相的说法，就是这么来的。那倒。不是因为我年老，而是因为我的腿粗。<笑>如今要是再有人给我看相啊，啊，就我这张脸呐、啊，不定会看出什么来。<笑>这人们看人的时候，其实这手里头都有个望远镜，要把人看得高大
，就拉近了看。嗯，可要是预先存了轻蔑之想，就好像把手里的望远镜颠倒了看。那里边的人原本再高大，也不过是一根叉开两腿的小萝卜。哦，也有人这么颠倒着看我们。让卑职愤懑不平的是，这么颠倒的看待中堂的，正是朝廷。你说说看，中堂一生汗马功劳，国家再造元勋，可现在，朝廷对中堂大人的待遇竟如此凉薄，一到圣旨就只剩下了一个，一个大学士的空名。那你说，我该怎么着呢？中堂何等人也，岂可受此折辱？以卑职之见，干脆连那个大学士的空名也不要，远离是非，仰望林下。今后国家有事，定可再招为重臣。我也想就此辞个干干净净啊，无关一身轻，终老山泉呐、啊。可我是不甘心。让某人碎了心愿。那个人爱明啊，他想顶我这个大学士都想疯了。哎，你是不是来替翁同龢当说客的？中堂，属下。你去告诉你的新主子。别人要是开了缺，他得了大学士，那与我无关。想顶我的缺，万万不能。你告诉他，做梦。吴侯是怎么说的？鞠躬尽瘁，死而后已。这两句话，我还有资格说。只要我一息尚存，我就绝不无故告退，绝不奏请开缺。什么受此折辱，仰望林下。你这种巧言巧语，别在我面前卖弄。我是谁？你给我滚！卑职日后再来看望中堂大人。哎，站住！我刚才有句话说错了。翁同龢现在还不是你的新主子，他也不会成为你的新主子。从今以后，你就是一条丧家之犬。中堂，你别生气了。你不是说用人论才取其大者吗？你也给我滚！嗯嗯、关于赔款，臣的意思还是老办法，节流。要赔两万万两银子。光靠节流，朝廷能省出多少来？呃，说不定百姓还要承担一些。那不行，家利家租，历史上常常引起民变。你们难道就不能想个开源的法子吗？呃，这皇上所说，大多是过去李鸿章北洋所为。现李鸿章已仰望林下，总得有人补了直隶北洋的官缺，才好再想办法。儿臣给亲爸爸请安，给太后请安。皇上起来吧。起来吧，你们也起来吧。谢太后，皇上坐上来吧。亲爸爸坐上面，儿臣陪坐一旁即可。没事的，我坐这儿挺好。你们谈事儿吧，该怎么着还怎么着，啊？
亲爸爸在这儿，儿臣坐在上面，总归不合适。这个孩子，有什么不合适的？你是皇上啊！别再说了，再说呀，你就是不让我待在这儿了。坐吧，翁师傅，你说吧。二万万两白银赔款，分三期偿付。皇上说了，不能加重小民负担。那就只有提高关税筹款，但臣等同海关总税务司那英国人赫德商议过，他不同意。总之，这也不成，那也不成，就只有举借外债了。举借外债，洋人要抵押呀。原指望依靠海关税做抵押，但算了算账。还不够，海关税本是朝廷税入主项，就是抵押殆尽，也还得另寻财源呢。这另外的财源，呃，还得取自民间，增加田赋，呃，粮捐、契税、当税、盐金加价、离金统税，可。正如皇上所言，恐怕激起民变呐、啊。总之，一句话，就是没办法了。哎，翁师傅，翁师傅，翁师傅怎么了？兴许是为了借外债的事，跟洋人打交道，吵昏头了。翁师傅坐吧。这也太好。国家已经成这个样子了，光伤心也没有用，还得想法子挺过去。借外债的事儿，庆王和翁师傅还要继续办下去，但要牢记：不可伤国体，不可让主权。不过，还是要开源，开源才能解决根本。如果没有合适的人选，北洋和直隶的缺就暂时空着。李鸿章办洋务三十多年了，在开源上还是有一定法子的。啊，是。你们有什么不懂的问题，可以向他去请教。徐师傅，皇上，最近翰林院上了不少关于兵士的折子，朕都看了。都是你知道他们写的吧？老臣以为他们说的都有道理。道理归道理，可重建水师，谈何容易啊？确实是不容易，但老臣见弟子们所写的折子，因水师之事，俱都是条理分明，绝非纸上谈兵。可见，只要用心上进。天下无不成之事，老臣觉得，只要对他们多加以历练，不见得比不上那些，呃，留洋回来的管带们。皇上啊，太后，国耻家恨，令老臣如坐针毡。这些日子，老臣也是日日夜读兵书。忍不住的也要披挂上阵呐、啊！徐师傅壮志凌云，但是甲午一役，北洋海军全军覆没。要想重建，就朝廷目前的财力而言，极无可能。呃，倒是陆军方面，臣以为可搜罗淮军旧部。组建一支新陆军，朝廷尽可能的财力去扶持他
。翁师傅所言，亲爸爸以为如何？嗯，两位师傅说的都不错。只是练兵之事，实在太重要。由谁当统领呢？儿臣正要请亲爸爸圣才。皇上这话说的就差了。这样头等重要的军国大事，怎么能够让我这个老太太来定呢？